风，可曾轻抚吗？准备好听使命的召唤，也可曾掩饰吗？黑暗凝聚内心期盼，让命运的纸牌。翻开结局路，漫漫明知有去。谁批准的逮捕李鹤南？唐楚，如果这件事情通过您，您会批准吗？我们现在的处境很尴尬。如果不逮捕李鹤南，就拿不到证据；如果拿不到证据，就没办法逮捕他。所以，我认为有必要采取非常手段。或许能有所突破。那现在有什么进展呢？凭直觉。胡云之认为李鹤南没有露出破绽。从上司敌人的搜查可以看出来，胡云之了解自己的妻子，她是一个谍报天才，胆大心细，极为冷静，而且运气总是很好。胡云之知道自己的时候到了，现在唯一能做的就是用自己的生命给李鹤南最后的支持。只要自己死了
，就会给敌人造成巨大的压力，这样对贺南的怀疑就会不攻自破。胡云之下定决心，准备就用这种方式给爱妻送上临终的纪念。无数像你一样准备逞英雄的人，最后。都开了口，你也不例外。快点说了吧，你跟胡云芝到底什么关系？一般情况下，你直接跟他联络。特殊情况下，你让龚承泽跟他联系，是不是？我不知道你在说什么。带进来平常你对别人动刀动惯了，今天我想让你见识见识，我们这里是怎么做的。不用着急，好戏在后边呢。我要见唐处长。会的，会让你见的。但是现在，请你先见识见识这里吧我们的医生有权有这种药吗？当然不行。不过你也知道，我们这儿是军统的内部医院，医生需要处理一些特殊的情况，明白吗？所以有个别的医生需要配发给他们，来处理特殊情况。都是哪些医生有啊？是极少数的主任医生，我们医院只有我、翟医生和李医生三个人有。啊。当李河南看到胡云之眼中透出的那股柔情时，他已经感觉到了。那是诀别的信息，永别了，我的爱人，永别了。
接是你最后的机会了，你说不说？这也是你最后救他的机会，你就这么忍心？眼睁睁看他疼死吗？你就等着下地狱吧！动手！怎么回事？他把舌根咬断了。赶快抢救！是。没得救了。怎么了？这是？人死了。你再说一遍。人死了。现在国共决战在即，而我军士气又低落，整个形势对我们很不利啊！你这儿呢，又迟迟没有进展，我也很难办啊！我坦率的跟你说吧，有人提出要换掉你，让别人来侦破此案。这样吧，我立个军令状。十五天之内，如果找不到我们内部的共党分子，我自动离职。好吧，就按你说的，再给你十五天。不过我，我还是要提醒你一下，你是老同志了，还担任过特训班的主任，抓自己人一定要有证据，证据确凿，该杀杀，该刮刮。可是，要是没有证据就抓人，那可就是受人一柄啊！唐处，这次胡云芝的事情，我没有处理好。算了，人已经死了。但是记住，我们是攻心者，以后行动的时候。多动脑子，少动手。是。宫城泽的情况怎么样了？还是没有任何消息。谭永元呢？哦，还在抢救。你去吧。是。唐处，这次行动失败，我有责任。这好戏还没开场呢，何谈失败啊？对了，你去把李鹤南放了。放了？为什么？没有证据就这么扣人，会受人一柄的。那我去放了。算了吧。还是我去吧。你去把那个小孩送到保育院去。是
，李医生，让你受苦了。来，送李医生回家。是。我有一个不情之请，还记得上次你见过的孩子吗？能否帮他照看一下？孩子很可怜，也很无辜。可以，我可以照顾。的惨死，时时晃动在李赫南的眼前。李赫南知道，这是他用自己的生命支撑着妻子的信念。现在，李赫南又面临着新的抉择：唐栋把孩子交给自己是什么意思？试探，他想从中找到自己的破绽。但李赫南下定决心。要尽自己的全部力量来帮助、保护和挽救自己的孩子，毕竟这是他唯一仅有的了。这孩子昨天上午被人送过来，一句话都不说，也不哭闹，中午吃了饭就睡了，下午醒了也不跟别的孩子玩，始终一个人。这孩子有自闭症状，你知道他的情况？这孩子是不是受了什么刺激？这么小，太可怜了。他叫什么名字啊？送他来的那个人也没有说他叫什么名字。这个我也不清楚。我是孩子的医生，我叫李鹤南。看来我们应该给他起个名字了。给我们单独一个房间好吗？我想跟他在一起，对他进行治疗。没问题，我们的房间很多。小朋友，你叫什么我叫你小兔子好不好？这是我们之间的秘密，谁都不告诉我。小兔子乖乖，把门儿开开，不开不开我不开，妈妈没回来。妈妈。叫我阿
阿姨，叫阿姨好吗？阿姨教你做游戏。小兔子来吃草。默默，孩子就麻烦你照顾了。小兔子，阿姨明天再来看你，给你带好吃的李鹤南那边的情况怎么样了？没有。唐叔，嗯，你眼睛怎么了？怎么了？这儿。今天眼睛是有些不舒服。那要不要找个医生啊？找时间再说吧。这孩子从早上起来就一直在窗前等你，哄了半天才把早饭吃了。看来啊，他真的是喜欢你了，李老师。今天天气不错。我想带着孩子到楼下去玩一会儿，去吧，陪他晒晒太阳。小兔子，明天上午跟别的小朋友玩，阿姨下午来看你，好不好？我给他起了个名字，叫小兔子。好啊，就叫小兔子吧。小兔子再见。李医生，这孩子原来就叫小兔子吧？是吗？你不用瞒我，我也是做过母亲的人。我知道一个母亲在看孩子时的眼神。默默，你肯定是弄错了。我跟这孩子没有任何关系，只是他的医生。你瞒不了我。我不知道你们之间是什么关系，我也不想知道。但是，我真的很想帮你。请跟我来。跟我来。
这就是密道，请跟我来。这上边是宝玉外边的荒地，如果你想带小兔子出去，可以从这里走。谢谢你，梦梦，我不能带小兔子走。好了，我知道了，不过你不要担心，我相信会好起来。跟我上去看看。有进展吗？还是没有任何可疑情况。哎，哎呀，何秘书长啊！哈哈，你好，你好，好久不见了。呃，认识啊？没有啊。我们怎么能限制他的行动呢？好，对他有些了解，医术还不错，是湘雅毕业的。好的，好的，好的，我马上去办。哈哈，不客气，啊。政务院何秘书长的老太太让李鹤南帮他去看病。并且让我们给他办一张最高级别的通行证。我去。我去吧。这种事情你派个人来就行，何必亲自跑一趟呢？啊，你想用它做文章？可能这是个办法。记住军令章的期限啊！还有三天。呵政务院秘书长的老太太病了，想请你到家里去给她看看病。这个是出入政务院大门的特别通行证。林医生，这个可是最高级别的通行证。要贴上自己的照片，用后必须马上交还。这上面有毛局长的亲笔签名。有了这张通行证，就连委员长也不敢拦你。院长那里打过招呼了吗？这个你放心吧，由我们来办。好的，那我回办公室拿点东西。不用了，你需要的东西，老太太家里都有。李医生。车已经在下面等您了。更见。你有什么事吗？我来给老夫人看病。您跟我来吧。
衬衫来了。错了，谢谢。太太，你的燕窝，搁哪了？老夫人是不是平时休息不好，胃口也不好？哎呦，每天起来我这浑身上下的哪哪都不舒服，各种补药都吃了，没用啊！我给您做个全面检查吧。还检查？我都检查了几百遍了。我说你们这些大夫啊！你们除了做检查还会干什么？哎呦！您平时礼佛吗？嗯。每天什么时候礼佛？每天三次，早中晚。哎，我正说呢。让我们家的老何，把大佛寺的居云法师请来家里做个法事，我就持居士戒了。哎，你问这干什么？我有个秘方，跟拜佛有关，很有效。啊，是吗？哎，说说说说。不过要坚持。哎呦，这可难喽！我是最坚持不了。那您礼佛有耐心吗？啊，那自然了。您只要拿出礼佛的虔诚来就行。您平时都是怎么礼佛的？啊，我就念念佛经，打打坐什么的。那您知道五体投地的膜拜大礼吗？知道，不就是三叩九拜吗？您呀，每天对着佛像行三叩九拜之礼三十六次，我保证您百病全消，而且睡得甜，吃得香。啊，真的？那当然了。不过呀，心一定要沉。我现在就去做，啊。十一，十二。十三，怎么样？嗯，有情况随时向我报告，我都在。很灵的，不过一定要坚持。知道了，知道了。谢谢您，李医生啊。那我告辞了。好，好，好。出来了，好，你们盯住了，要做出外松内紧的样子，一旦发现他有出城的企图，立刻动手。
处长，处长，处长。哎呦！哎，对不起。一晚上没睡吗？昨天太晚了，我就没回去。<笑>眼睛有问题，为什么还要熬夜呢？为什么不听医生的劝呢？你没听人说吗？不听医生劝，早晚得住院。今天早上秘书长打电话来过了。说老太太已经明显好转，今天就不用去了。这个用不上了，还给你。好，李医生，辛苦你了。没关系，那我走了。你自己要多注意。好。怎么办？李医生回来了。哦，翟医生，怎么样？那个何老太太是个出了名的难产，骂走了很多的名医呢。还好吧？怎么，十五号还要去啊？哎。哎，何秘书长。嗨、哎，你好，你好。处长。哦，李医生的手法很好。哎呀，哈哈哈哈太好了，太好了。呃，不客气，不客气。好，好，再见。啊，那个公岛杀手醒过来了。走，去看看。把他弄醒。严密看守，把所有接触过他的人全部都控制起来。是。另外，把他醒来的消息散布出去。哦，是。害怕吗？不害怕。小兔子真勇敢。
重回河上，让黎明的微光轻轻拂过每一扇窗，不再黑夜彷徨。下